Wir kennen's alle. Remake-Sploitation, Rip-Off-Sploitation, Bruce-Sploitation, Non-Sploitation, Exploitation, Sexploitation, grand Es gibt alles. Aber eines habe ich ehrlich gesagt in der Vergangenheit noch sehr, sehr selten gehört, nämlich cover Exploitation. Und ja, ich bin kein allzu großer Fan von Maniac 2 Love to Kill. Eigentlich ein relativ schnarchiges Machwerk, wo ich ehrlich gesagt sehr froh darüber war, dass ich damals die DVD von CMV bekommen habe zum ähm, Review schreiben, aber mir den nicht im Media Book of Blu-ray holen musste. Dann allerdings kommt ähm, 84 Entertainment daher und sagt, du willst diesen Film auslassen, du willst diesen Film auslassen, BAM! Cover! Und da hat wieder einmal Herr Osborne absolut ein Meisterwerk abgeliefert. Bist du deppert? Ist das geil! Abgesehen davon, dass es ein wahnsinnig cool, wunderschön gezeichnetes, ähm, absolut geschmackloses, könnte man der Vollständigkeit halber natürlich auch dazu sagen, ähm, Motiv ist, danke übrigens auch äh, für das Detail des offenen Hosentüdels, das äh, sagt wahrscheinlich schon relativ viel aus, ist es natürlich absolut unfasslich dreist geklaut bei dem Cover-Artwork zu William Lustigs Original Maniac. Und wäre dieses Cover-Artwork alleine für sich genommen nicht schon so genial, alleine die Tatsache, wie schamlos man hier für das Sequel das Cover vom Vorgänger recycelt hat, deswegen musste ich es schon haben. Wobei man wirklich sagen muss, im Vergleich zum Cover vom ersten Teil ist das hier vom zweiten Teil noch wesentlich schöner. Da tut sich wesentlich mehr im Hintergrund. Ähm, das Ganze sieht mit einer Ausnahme wesentlich lebendiger aus. Dynamischer, farbenfroher, bist du deppert. Also ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich eines der schönsten Mediabooks, die ich im Jahr 2017 bis jetzt in der Hand gehalten habe. Unglaublich, wie genial dieses Teil aussieht. Gefällt mir wahnsinnig gut. Dafür und das ist, finde ich, wirklich irgendwie der einzige Nachteil immer wieder an diesen 84 Media Books, dass sie zwar vorne bzw. auf dem Spine oft absolut äh, innovativ, einzigartig und toll aussehen, aber das Backcover dann mehr oder weniger die gewohnte Einheitsgrütze bietet. Da hat Birnenblatt quasi immer äh, mehr Abwechslung, aber so eben sieht man das irgendwie relativ schön, wie das Bild zwischendurch abblendet. Aber es ist halt das Standard-Backcover, aber es ist wirklich ein unfasslich geiles Frontcover. Bis denn, du deppert. Schauen wir mal äh, hinein, The Last Horror Film. Ähm, ist es zum Glück für mich nicht gewesen, weil sonst hätte ich dann wirklich weinen müssen. Äh, da gibt es vor allem dann noch The Last Horror Movie, der definitiv besser ist. Äh, zweimal überraschenderweise ganz andere Sachen auf den beiden Discs. Das ist ungewohnt, dass man da einfach nicht nur die äh, Covermotive findet, beziehungsweise mir taugt das. Dafür eine wirklich coole Szene mit Joe Spinell und der Kamera. <lacht> Wenn das die Kamera ist, mit der sie den Film dreht haben, geht er. Äh, im selben Bild quasi diese, diese Traumsequenz-Geschichte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wahnsinn. Schauen wir mal durch. Das ist mehr oder weniger eines der klassischen Cover von dem Film. Ich habe ja Cannabis 1981 gelesen, aber dachte, das würde etwas besser zu dem Film passen als kann, weil er kann es eigentlich nicht wirklich äh, nämlich unterhalten. Aber dafür sehen wir ein paar ganz nette äh, Bilder von Joe Spinell und Caroline Monroe. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Christoph Kellerbach hat das Booklet dieses Mal geschrieben für 84. Ist grundsätzlich, muss man sagen, hinten und innen absolute Standardware, aber hat ein unfasslich grenzgeniales Cover. Bist denn du 